What is up you guys? It's the boy Joshua D back at it again with another YouTube video and for today's video guys bringing you the best tips and tricks also my strategies and also my secret on how to build and grow your YouTube channel and I'm here to put you further or even faster on media that's coming up If you are new here to my channel, consider subscribing. And today's Vlogmas 22 mga kajoshonatics is pag-uusapan natin yung 5 more tips or 5 essentials on how to be more confident here in YouTube or camera. Kailangan talaga ang confidence level dito sa YouTube. Bakit ko sinabi mga to? Kasi pag wala kang confidence level dito sa YouTube, mafufustrate ka. Kaya pag-uusapan natin yan, ganito tayo. Kailangan natin i-spread kung ano yung naranasan mo, yung experience mo. Kailangan mong i-share sa kanila para ma makuha din nila ay magbibigay ng 5 essential tips. Kaya by the way guys, Merry 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 Christmas sa inyo kasi ilang days na nga Pasko na malapit na mag 25 and ayun guys, nagpapasalamat ako sa buong team Josh Natics kasi uh, nandito pa rin po kayo na nagsusupport sa akin until now, mag 2020 na pero andito pa rin po tayo sa buong team Josh Natics nagpapasalamat talaga ako insert lang natin to kasi uh, today is we hit 7,000 subscribers and di ko natin alam kung mahihit natin 8,000 subscribers by the end of the month. Kaya maraming maraming salamat guys. Tip number 1, proof. Okay? Anong ibig kong sabihin dito? Kung ano yung naiisip mong topic sa YouTube. For example, gusto kong mag-create ng mga travel vlogs. Gusto kong mag-create ng mga tutorials. Isulat mo sa papel yung mga naiisip mo, write it down, okay? Huwag mong hahayaan na mawala yan sa isip mo. Okay, alam ko na mafufustrate ka in the beginning pero mayroon tayo eagerness dapat na tumayo ulit. Dapat tumayo ka, huwag kang uh, dadapa lang. Kapag, alam mo yun, kapag nag-fail ka, alam naman natin lahat tayo nag-fail. Pero wag naman sana yung naka-fail ka, eh, inaayaan mo na lang, okay? O dapat tumayo ka, dapat bumangon ka kasi yun yung reality, okay? Reality tayo guys kasi wala namang uh, makakatulong sa yung iba kung sarili mo na din, okay? Sarili mo nang aasahan mo kung walang gustong tumulong sa'yo. What do you expect? Kung walang gustong tumulong sa'yo, ihangat mo yung sarili mo kasi confidence level yan. Pag wala kang confidence, alam mo yung feeling na wala kang confidence sa sarili mo. Yung tipong sa harap lang ng school, magre-recite ka lang, mag-explain ka lang sa harapan ng mga sa isagot mo, magsusulat ka lang sa blackboard, sa greenboard dun sa school nyo. Di ba nahihirapan ka pa, meron pa yung iba, nagpa-present ka na talagang wala kang confidence level, nahihiya ka. Meron ako nung time na wala akong confidence, guys, share ko lang yon uh, nung time na nagpe-present ako, talagang pinagpapawisan ako kasi kinakabahan ako on stage. Alam nyo yun guys, na andun ka sa harapan ng intablado nanunood yung mga classmate mo, tapos yung iba, ang papangit ng reaction, yung iba, nagpa-funny faces, di ba, natatawa ka na hindi mo ma-explain. Kasi nga, wala kang confidence level eh. Nadi-distract ka eh. Kapag mayroon kang confidence level guys, mawawala lahat yung distraction. Okay? Talaga confidently na gagawin mo kung ano yung gusto mong gawin dun sa harapan mismo. Okay? So example sa school, kung ano yung gusto mong gawin, talagang sasabihin mo lang. Hindi na yung mahihahiya ka pa. Ganito din sa YouTube guys. Kung ano yung gusto mong sabihin, kung ano yung nasa isip mo, write it down na agad. Okay? Para hindi mawala yan. Para in the future, magagawa mong content na yan. Practice, practice mo pa. Number two is prove yourself you're wrong. Dito sa tip number 2 na to, i-prove mo sa sarili mo na mali sila. Prove yourself wrong. Sabi nito is i-prove mo yung sarili mo na hindi mo na kailangan i-absorb or hindi mo na kailangan tanggapin yung mga sinasabi ng mga ibang tao. Number 2 natin, kailangan mong dumapa bako ka tumaas. Must take the risk in order to grow. Kailangan mong uh, lumagpak muna sa baba. Kailangan mo muna madapa kailangan mo muna masaktan bago ka mag-grow in the future. Alam niyo yun guys, kasi ako naranasan ko na yan yung tipong talagang napufustrate ka na may tinatamad ka, pati mag-video tinatamad ka, pati mag-edit natatamad ka kasi nawawalan ka ng energy, wala, nawawalan ka ng confidence sa sarili mo 
Okay? Ano mangyayari na lang kapag dito sa buong mundo walang confidence level? Di walang mangyayari. Kaya mas maganda kapag nag-fail ka ngayon, huwag mong isipin na ganun na in the future. Isipin mo na mas may mangyayari pa in the future pag nag-grow ka pa. Tapos dito, risk tolerance. Risk tolerance, mga ka-Joshanatics. Huwag mong isipin yung risk niya. Okay? Isipin mo, pero mild lang. Kasi nga, kung ano yung gusto mong uh, abutin, yun yung susunin mo. Okay? Kung ano yung gusto mong uh, i-pursue in the future, ipaglaban mo. Kasi yun yung gusto mo nga. Number three is owning where you are in your journey. Uh, ano ibig ko sabihin dito is i-own mo kung ano yung meron ka ngayon. Kung ano yung journey na meron ka ngayon, tanggapin mo. I-own mo, guys. Accepting mo. Kasi alam nyo, guys, Diyan sa milestone na yan, hindi nyo alam na in the future magiging successful ka na. Okay? Kasi pag nandyan ka na o malapit ka na o sa tuktok, tapos nag-fustrate ka pa, bumaba ka ulit. ba? Diba? Mas magandang pag nandyan ka na, ituloy mo na. Owning your experience. Owning kung ano yung journey mo ngayon. Para sa ganun, ito continue mo lang yan. Kung na-fail ka man dito, nakastagnan ka dito, It continue mo lang din. Huwag mong isipin na hindi ko na kaya. ba? Diba? Isipin mo na kaya mo para in the future, unti-unti yan tumataas hanggang maging successful ka. Ito yung pinaka dito is own your experience. Yung kakasabi ko kanina. And own where you are. Kung ano ka man ngayon, kung asan ka man ngayon, tanggapin mo kasi yun ka. Then after nyan, siguraduhin mong kaya mo talaga. Okay, dapat i-positive mindset mo. Yung positive mindset mo, positive lang para walang makakapigil sa'yo sa journey mo in the future or dito man sa YouTube. Number four is mood booster. Ang ibig ko sabihin dito, hindi kadalasan dito sa YouTube, kailangan mo maging uh, relax kapag nagsushoot ka sa film. Kung nagsushoot ka in front of the camera, kailangan mo maging relax. Paano ko to masasabi? Kasi meron akong tatlong parts dito sa tip number 4 natin. Yung number 1, improve your mood. Yung mood mo, yung moodity mo. Kasi nga, pag hindi maganda yung mood mo dito sa YouTube, paano ka nila papanoorin? Hmm. Kaya mas magandang masaya ka sa YouTube. Kailangan mo, kapag nag-film ka ng YouTube, dapat inspired ka. Dapat uh, motivated ka. Dapat inspired ka talaga na kaya mong gawin to confident ako ganun kaya mo passionate ka kapag ganun yung isip mo maraming mangyayari sa yung blessings guys sinasabi ko na yung tip number 4 natin itong mood na to kailangan mong baguhin i-improve mo kasi pinaka importante yan dito sa YouTube mahalata kasi ng mga viewers mo pag iba yung asta mo dito sa YouTube number 2 na part dun sa number 4 natin is don't stress yourself. Huwag mong i-stress masyado yung sarili mo. Kasi pag, in, pag in-stress mo yung sarili mo, mawawalan ka ng confidence level. Mawawala yung self-esteem mo. Okay? Dapat pag uh, gusto mong uh, lumago yung buhay mo, kung gusto mong maging positive ka, kung gusto mong maging uh, successful in the future, dapat yung mindset mo is inspired quotation. Yung mga inspirational quotes yung nagbabasa ka ng mga inspirational quotes para hindi mahalo, mahaluan ng mga negative thoughts number 3 part yung tip number 4 natin is do not down yourself why did I mean by this? sinasabi ko to kasi lahat ng mga tao dito sa youtube din na down nila yung sarili nila lalo na pag nag-umpisa pa lang sila iniisip nila na ang taas-taas na nang ganito ang taas-taas na niya paano kay ako Huwag nyo i-compare yung sarili nyo sa ibang content creator, guys. Kung ano ka ngayon, be happy. Uh, accept it. Ituloy mo na lang. I-continue mo. Kaya huwag mong i-down yung sarili mo dito sa YouTube or in the future kasi ikaw din yung kawawa. Sinasabi ko to kasi sa, yun, sa inyo kasi naranasan ko na to noong times na gusto kong mag-vlog pero nadadown ako sa sarili ko. Hindi nyo ba na, na, uh, napansin guys na way back 2015 nagawa ko itong channel na to. 2015 mga ka-Joshanatics that was September. Nagawa ko tong account na to September 2015. At nung 2016, hindi ako nag-vlog kasi ano nangyari, nadadown ako sa sarili ko. Okay? Uh, hindi ko hindi ko inisip na yung positive mindset pala, eh kailangan palang i-maintain yun. Okay? Kapag hindi mo maintain, bababa ka talaga. Kaya, uh, this 2017 lang, 
doon ako nag-upload ng mga videos ko kasi nga doon ako na inspired okay doon ako talagang uh, na motivate na mag-create ng vlog kasi meron akong patutunguhan dito dito pala yung uh, career ko kung dito pala yung talagang gusto ko ganun ito yung love ko ganun kaya mas magandang alamin nyo kung ano yung real passion nyo alamin nyo kung ano yung real na gusto nyo kasi in the future pag tinuloy-tuloy mo yan, magiging successful ka lang nga. Kaya make sure na do not down yourself kasi pinaka-important yan. Tip number 5 is pinakalas nating tip, be your own fans. What I mean by this is kailangan mong i-maintain yung capability mo na mag-inspire sa mga other content creators. Kung uh, influencer ka na, i-maintain mo yan. Kung sa akin, example, YouTuber, vlogger, Uh, video influencer tayo ngayon ikukontinue ko yung mag-inspire sa mga content creator kasi yan po yung gusto nila yan po yung gusto nilang malaman na para mayroon silang idea kung mayroon silang knowledge na makukuha sa video mo kung natanghihigi na sila kung gustong gusto na nila yung video mo i-continue mo, okay? Be an inspirational artist dito sa YouTube. Maging influencer ka talaga, maging model ka sa mga other content creators na lumagpak pero bumangon. Mas maganda kasi yan sa buhay, guys. Hindi yung shortcut. Kailangan mo muna masaktan, madapa, sobra madami ka muna ang may struggles bago ka maging successful. Be kind on yourself maging mabait ka naman sa sarili mo na yung tipong hindi mo idadown talaga na ang pangit mo talaga hindi mo bagay dito sa YouTube talagang walang nakakagusto sa'yo kasi ang pangit-pangit mo bakit mo kasi nasa sinasabi yun dapat ang inisip mo kung ano yung gusto mo i-share sa YouTube na nakaka-inspire why not isali mo okay? kasi dito sa YouTube pwede kang mag-post na tungkol sa buhay mo okay Pwede kang mag-post ng history ng buhay mo. Kung ano man yung bashers and haters mo, bak paki nila. O paki alam nila. Nanonood nga sila eh. Nakikinood lang sila eh. Shinare pa nga nila eh. Okay? Nakatulong pa sila. Hindi nyo ba naisip yun guys? Lahat ng mga bashers and haters nyo. Pag may bashers and haters kayo, anong ginagawa nila? Shinishare nila. Ini-screenshot nila. Tinitrend ka nila. Dapat hindi ka mawalan ng confidence don, Kasi nga, tinutulungan ka nila eh. Kaya nga sa akin, nagpapasalamat ako sa mga bashers and haters natin kasi why not sinishare nila yung content ko, ini-screenshot nila to, ginagawa nila ng memes. Nagtitrending ako. Napapansin pa ako ng crowd dito sa YouTube. Ganon dito sa YouTube guys, kapala na mukha lang. Okay, kailangan mo lang maging mabait sa sarili mo para maging successful ka. Be kind on yourself. So, yun lang naman guys yung tip natin for today. And don't forget to click the subscribe button in sa katabi niya yung bell to be updated whenever I upload a video every day. Kasi malapit ng 25, ha, titigil na din tayo sa pag-upload. So, thank you very much for watching. And for more videos, just click over here. The i button dyan sa taas nga para makita mo pa yung mga videos ko na hindi mo pa napapanood. Panoorin mo na yun, ha? So stay awesome and God bless. Spread love and not hate. And always remember, makajoshanatics, encourage one another, and build each other up. See you guys on my next vlog. Bye bye. Merry Christmas.